Дэрмийн эрдэн сувд нь ангахын шинжлэх ухааны их сургуул, Австралийн Роял Мэлбурнын технологийн их сургуул, Швейдийн Лунд их сургуул, Удирдлагын Академиг тус тус төгсжээ. Тэрээр Австралийн Мэлбурн хотын Мерси эмгэтэчүүдийн эмнэлэг нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамд мэрэгжилтэн, төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн эмч, их нэлхсэн эрдэм шинжилгээний төвд их баригч резидент эмчээр ажиллаж байсан. Дэрмийн эрдэн сувд нь Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, дэлхийн эрүүлмэндийн байгууллага нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамнаас хамтран хэрэгжүүлсэн эрүүлмэндийн даатгалыг хөгжүүлэхэд салбар дундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь төслийн зохицуулагч. Швейдийн Лунд их сургууль болон төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг хамтран хэрэгжүүлсэн өсрөө үеийнхний зөвлөгөө мэдээллийн төв байгууллага нь төслийн зохицуулагчаар тус тус ажиллажээ. За сайн байна уу? Сайн сайн байна. За Би таны саяхан бас нэг ярилцахыг хараад өрсөн юм аа. Тэрний гол суур нь болохоор ер нь бол энэ эрүүл мэндийн тухай, эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн тухай яриа та тэр дотор энэ хүний цусны одоо төрөл тий ямар төрөл энэ цус та вэ гэж ярьдаг. Цусны бүлэг тэр цусны бүлэг хоол тойр бас холбоотой шүү гэдэг их сонин ярьсан байсан. Тэгээ хойд энэ ярилцахыг хөндөхөөс өмнө эхлээд ер нь нийгмийн эрүүл мэнд гээд та өөрөө эмч хүн тэгээд нийгмийн эрүүл мэнд гээд бас заавал трим болгоны эмч хийх шаардлага гомбортлоо би даасан шинжлэх ухаан яваад та энэ чиглэлээрээ герман швейдит австрали сурч урт богын хугацаагаар сурсан байна энэ зэрэг хамгаалж ажилласан байна тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийг ягаад ингээд тусд нь үзэх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь яриа за Тэгэхээр ангахын шинжлэх ухаан дотор нийгмийн эрүүл мэндийн гэдэг салбар бол нэлийнхэн том байр зэрэг эзлэх ёстой салбар. Өнөөдөр манай ангах ухааны салбар дотор ангах гэдэг агаа нь болохоор эмчилж эрүүлж үлэх гэдэг систем. А нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг агаа нь болохоор өөрчлөлт сэргийлэх тогтолцоо юм байна. Өөрөөр хэлбэл хүнийг өвдсөн хойно эмчлэх энэ бол ангахын салбар. Хүнийг өвчхөөсн өмнө өөрчлөлт сэргийлнэ гэдэг бол нийгмийн эрүүл мэндийн салбар юм байна. Яг энэ үгээр харин одоо яг дашрамд хэлэхэд энтхэг хуулсад эрүүл мэндийн хоёр юм байгаа юм да. Аа. Тэгээ би бид нар очсон хүмүүстэй нуулцсан. Юунэ юунэ гэс хоёул яг улсын төсөөс авда. Аа. Аю аю даара гэж юм. Тэгээ тэр аю даара гэдэг тэр тэр өөрчлөлт сэргийлэх юм нь эрүүл мэндийн хаа юмаасаа тодохгүй төсөвтэй. Аа. Хүү энэ яад ингээд төгсөн чинь нөгөө энэ одоо нийгмийг өвдүүлэхгүй байхад түүний тулд уламжлалт өөрийнхөө эмчилгээ нүүдий хийх ялангуяа йога гэж байгаа одоо. Аа. Тэгэд үнэхээр таны хэлж байгааг бол зарим орон бүр юм төрийн бодлогын хэмжээнд ярьж байна тийм ээ. За манайд одоохондоо тийм биш вэ? Яагаад? За тэгэхээр манайд хэдийгээр яг ингээд хоёр тустай биш боловч ангахын салбарын хүрээнд ангах эрүүлэг хамгаалах гэдэг хоёр ойлголт яваад байгаа. Тэгэхээр би бол яг уу гэрээ өнөөдөр ангах сайн салбар лугаа илүү их анхаарлаа гэвэл а эрүүлэг хамгаалах буюу өрчлөлт сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн салбар салбар маань хөгжлийн хувьд арай сул байгаад байгаа. Өөр хэлбэл манайх илүү их гал унтраа тал руугаа яваад байгаа. А гэхдээ хүний хөгжил нийгмийн хөгжлийн явцд бол өөрөөрхгүй нөгөө ангах гэдэг салбараас илүү нийгмийн эрүүл мэндийн салбар нь илүү хөгжжээж ангахын салбарын төлөвлөх урдчлан сэргийлэх хэрэгсэн тийм ээ. Юм руугаа илүү орж байгаа. Чухал гэхдээ яг яралтай биш. Яг юм байна. А нөгөө талаас яг уу гэр нийгмийн эрүүл мэндийн санхүүжилтийн үр дүн бол удаан хугацааны дараа гардаг. Ягаад тэгэхээр одоо чи хүнийг багаас нь урдчлан сэргийлж чадсаж байгаа юм. насанд хүрсэн хойно өвдөх эрсдлийг бурулж байгаа. Гэдэг утгаараа энэ бол яг уу гэхээр урт хугацааны төлөвлөлт урт хугацааны үр дүн болдог юм салбар юм байна. А нөгөөдөр яг уу яг санд чивэл төсөв мөнгөнд дотор та мэдхгүй ч тэр Монгол улсын эрүүл мэндийн одоо яамны төсөв гэж нэг гараад 
тэр дотор одоо нэг юм хамгаахад идэв байдгийн оо хамгаалахад идэв байдгийн болоо. За яг энийг нарийн тооцсон том мэдээлэл бий хийж чадахгүй. За яг гуугаса байхгүй. Аа тийм. Ягаад гэхээр ийм байгаа. Өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ гэдэг дотор чирэл зөвлөгөө мэдээлэл вакцин жуулалт их зэрэг өргөн хүрээний яг өнөөдрийн байдлаар өртгийн тооцоогүй байгаа учраас би өнөөдөр тодорхой тоо хэлж чадахгүй байгаа. За өөр хэлэх юм бол тэр нэг хүнд өгч байгаа зөвлөгөө мэдээлэл улсын төсөө санах үйлчлэгтэй ямар өртгөтэй тусламж үйлчлэгээ гэж үзэж байгаа вэ гэдэг нь тодорхой байгаа. Шүү дээ вакцин жуулах гэдэг ойлголт бол байгаа. Урд чинь сэргийлэх гэсэн ойлголт буюу хамгаалах цал руугаа явах гэдэг шүү дээ. Тэгэн. За. За тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг одоо зайшгүй өнөөдөр ярихгүй бол болохгүй нэ гэдэг дохиог сая ковид 19 вирусын халдварт бид нэр маш сайн ойлголоо. Мунаар сөхөж байгаа юм шиг ойлголчтой шүү дээ. Хатта сэрэг юу юм тэр цаг үлч хаза. Тэгээ тэр бол яасан гэхээр нэгдүгээрт гинтийн ийм аюулын үед Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн тогтолцооны маань хэр чадхтай байна уу гэдгээ бид сая харуулаа. Нөгөө талаас нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрал маань Монгол хүний боловсрал хэр байв аа? Хэрвээ бид нэр хандлагыг өөрчлөж чадах юм бол ямар их өөрчлөлтийг хийж чадах вэ гэдгийг бид харуулж чадсан. За. Тэгэхээр энэ бол яг уу хэрэг? Аа үнцэндээ манай нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын нэг сорил байлаа. За. За тэгээд энэ хандлагыг өөрчлөсөн маань яваа хамгаалах ургаа хандлагаж явах юм илүү анхаарах болов гэж. Тэгээ урд чинь сэргийлэх эрүүл байх нь илүү чухлаа өвдснөөс хямд хаан гэдгийг л хэлэхч хэлчлээ тийм ээ. Яг байна. За яг энэ тий холбоотой таны нэлээд тэр ярьсан зүйл байна. Хоол хүнстэй холбоотой ярьмаар байна л эрүүл байхын тулд. Хоол за хоол чухал гэдэг мэдж байгаа, өдр болгон идэж байгаа, болсон болоогүй хаа хаамаагүй хэзээ дуртай цагтай идээд ер нь бол хоол гэдэг бол хаалгаар орох гэж хэлчихэл яваад шүү дээ тий. Энэ талаас нь та ярьж байгаа чи яваад эрүүл мэндийн илүү хоол ашигтай байгаа зөв хэрэглэх хэрэгтэй байна гэж. Аа тэгэхээр бид эрүүл байхын тулд хоол гэдэг юм хамгийн чухлаа. Өнөөдөр бид нар яасан гэхээр хоолыг болохоор зүгээр л хоолоор орж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгсээр энэ имийг болохоор имчилгээ гэж ойлгоод байгаа. Аа гэдэг шүү дээ. Манай хаш монголчууд одоо хоол им бол хоол гэж ойлгоцсон байгаа шүү дээ одоохоор. За яг үү. За. Би бол тэрний эсрэг хүмүүсээ ойлгох гэж зэтгэж байгаа хүн байна. Ягаад тэгэхээр хоол ч өөрөө им юм байна. Им хоол биш. хоол им болохоос им хоол биш тийм за. Японы нэг алдартай эрдэмт хэлсэн байдаг. Та өнөөдөр хоолыг им шиг идэхгүй бол хожмын өдөр имиг хоол шиг идэнэ гэж. Тэгэхээр энэ үг өнөөдөр манай монголчууд илүү их санжин уу. Ирээд онд эдийн засгийн дам бууцсан байхад бид хоолонд очирлдаг байлаа. Яг. Тэгээд хоолны очир алга болсон шүү дээ. Ер нь бол. Одоо бол эмний очир гэж учиргүй том юм болоо шүү. Юун ковид тий. Байшинга гурав гороотсон аптекийг тойртсон зогсож ирсэн тий тий. За, тэгээд хоол бол юм ээ гэж яг юм байсан тий. За, тэгэхээр ягаад хоол хоолыг бид нэг юм шиг идэх хэрэгтэй вэ гэж. Тэгэхээр хүн амьдрахын тулд иддэг. Энэ бол яг үгээр эрүүл урт амьдрахын тулд иддэг. Тэгэхээр бидний идэх байгаа хоол ярих юм. Хүмүүс идэх юм талаа амьдэрдэг гэж бодоод байгаа шүү дээ. За би тэр ямар байх хэрэгтэй талаас нь илүү бас яриа гэж бодлоо. Амьдрахын тулд иддэг за. А тэгэхээр бидний идэх байгаа хоол хүнс бид нарт хэрэгтэй зөв а тэгээ бид нар тэр хоол хүнсээ зөв цагт нь зөв хэмжээгээр идэх хэвээр зөв имиг идэх хэвээр болчиход байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хоолыг зөв идэж чадаагүй гэс өнөөдрийн бид нарын өвчлөлийн 70 80% хамаарад байгаа. Өөр хэлэх юм бол бид нар хоолыг им шиг идэж чадах юм бол энэ өвчлөлтөд өвчлөлтөд байгаа өвчлөлөөс бид нар 80% хамгаалах боломжтой. А энэ бол унт хоёр. Унт хоёр тий. Тий. А тэгэхээр энэ хоолыг идэх зөв хэрэглэх маш олон арга зам байна. Төвний нэгэн таны асуугаад байгаа цусны бүлэгтэйгээ уйлдуулж хоолох юм бол эрүүлчих бас нэг нэг арга зам байна. За хойлоо шүү дээ. Энийг хүмүүс нэлээд сайн ойлголтдаг юм. Манайхан цусны бүлэг гэхээр им ч мэддэг чи мэддэггүй имэдвэл толгойн хэрэгцэн байдаг юм л ойлголт яваад байгаа юм. Түүний дотор бий байна. За зарим орнд үсгээр илэрх хэлсэн байх. Цусны бүлэг зарим нь ингээд ромор бичсэн байх. Тэгэхээр тэр хоёр нь яаж нийлдэг юм бүү мэд. Энэ ер нь бол саяхан болтол энэ 
ана том бол эм чи мэдлэг байх хэвээр гэдэг ойлголцоос сизм тогоод уусчлаа шүү дээ. Тэгсэн. Одоо болохоор эм ч хэрвээ өвч тунд бүрэн ойлгуулж тайлбарлаагүй бол хууль зөрчсөн юм хууль журам гарчлаа тийм ээ. За тий. За тэр утгаар нь за цусыг яаж бүлгэлдгийг ямар онцлогтой юм яа гэдэг нөхөн нэг зүс чи хүний зүс хоёр ямар ялгаатай юм итэр ярьж байгаа шүү. За. А цусны бүлгийг тодорхойлсон бас олон арга байдаг. Дэлхийд дээр одоо 35 арга байна гэж үзэж байгаа. А нийгм нийтлэг түгэмэл хэрглэж байгаа ерөөсөө хоёр англиэл бид нар хэрглэж байна. Хүн бол дөрөн бүлгийн цустай байна. За. Дөрөн бүлгийн цус нь цуснд байдаг улаан эс буюу эритроцит гэж байдаг. Эритроцитын эсийн гадаргуу дээр байдаг эсрэг төрөгч буюу антиген гэж байдаг. За. Энэ антиген нь байна байхгүйгээс хамаараад дөрөн бүлэг болгож байгаа. Улаан эс. Улаан эсийн гадаргуу дээр эсрэг төрөгч. За тэгэхээр улаан эсийн гадаргуу дээр дээр эсрэг төрөгч буюу бид нар антиген гэж нэрлэдэг. Антиген тий. Эсрэг би одоо бид нар нөгөө Монголоор бол эсрэг гэдэг байгаа тий. Эсрэг үед гэдэг байгаа тий. За. Тий. За тэгэхээр нэгдүгээр бүлгийн цус гэдгийг болохоор бид эсрэг төрөгч байхгүй буюу 0 гэж нэрлэдэг байгаа. Нэгдүгээр бүлгийн биш. Нэгдүгээр бүлгийн цус буюу За нэгдүгээр бүлгийн 0. 0. Энэ итэр эсрэг үед нь 0. Байхгүй гэсэн үг. Байхгүй. За. За. Хоёдугаар бүлгийн цус гэдэг байгаа нь болохоор а антиген баяга тэр антиген нь болохоор энэ ацетил галактамин гэдэг уур гагуулсан болохоор э гэж нэрлэдэг байгаа. Нэгдүгээр бүлэг буюу э эсрэг төрөгч антигентэй. Тэр чинь хоёр дугаар бүлэг чинь э юм биш тийм. Буюу энэ дотор антиген байгаа гэх тийм. Э. Тэр нь болохоор аа юу энэ ацетил галактамин гэдэг уургатай За байгаа нэмх нь уурга байд юм байна. За. Өрмөс уургатай антиген байна л гэсэн үг. За. За гурвдугаар бүлэг нь болохоор уурга протеин тий. Протеин. За. А гурвдугаар бүлэг гэдэг нь болохоор би гэж нэрлэж байгаа юм. За. Би нь болохоор ди галактамин гэдэг уурга агуулдаг эсрэг үед тий. Өөр уург юм. Өөр уург би гэдэг тий. Тэр нь ямар ялгаа тий энэ. Ди галактамин гэдэг нь болохоор адилхан протеин гэх тий. Нөгөө уургийн гинжин холбоонд богино. Аа өөр уург. Өөр чамтай гэсэн. За. За дөрөвдүгээр бүлэг гэдэг нь болохоор A B гэж нэрлэж байгаа. За. Өөр өөр хэлэх юм бол A болон B төрлийн уур гагуулсан гэсэн үг. За. За ийм л дөрв байдаг. Дөрв. Хэрвээ ромороо дөрв ан гэсэн байдаг. 0 A B A B гэдэг. A B. За. Аа. Нөгөө нэг юм болохоор яг хөө хэрэг C гэж байхгүй. Байхгүй. Цусан за. Аа бид нар резус фактор нэмэх хасах гэдэг ойлголт байдаг. Төрөө та тэр нэг бүлгийн нь ярилж штэ. Түгэмэл нэг бүлгийн. Одоо түгэмэл хоёр дахь нь Яг хоёр яг ерөнхийдөө л дөрөн бүлэг буюу резус фактор нэмэх хасах гэдэг л англиг дэлхийд аяа түгэмэл хэрэглэж байгаа. А резус гэдэг нь юу гэсэн үг? За резус гэдэг нь болохоор а юуны тесвт фактор гэдэг нь энэ болохоор нийт хүн амын маань ирээсээ хойно резус фактор нэмэх гэдэг. Юу гэсэн үг? Резус гэдэг чинь болохоор а цусна байдаг. За. А фактор байхгүй юу? За. Бодис юм. Бодис. За. Тэр нь а дэлхийн нийт хүн амын 98-аас 90-ийн хувьд резус нэмэх байдаг. За. Резус хасах бол нэг нэг нэгээс хоёр хувь байдаг. За. За тэгэхээр ерөөсөө үндсэнд нь тийм хоёр одоо дөрвөн цусны бүлэг хоёр янзын фактортай байдаг байна л гэж ойлгох. Тий а гэхдээ тэгээд энэ чинь хоёр янзын комбинац болох гээд байна л да. Тэгж байна. А-тай мөртлөө резус нэг резус хасахтай хүн байж магадгүй юм байна тий. Болно гэхдээ маш цохон тохиолдол. За тэгэхээр хоёла Монгол хүмүүсийнхээ ярьж л да. Монгол хүмүүс яг одоо хэдэн хувийн юм тийм тоо байдгүй. Аль байх уу? За. За. Тэгэхээр монголчуудын хувьд за. Нийт хүн амын маань нэг 39 орчим хувийн нэгдүгээр бүлгийн цус таадаг. За. О юм байна тий байхгүй. О биш зеро. Зеро. За тий нөгөө юу антиген байхгүй юм байна тий за. За. 22 хувийн хоёрдугаар бүлгийн цус таадаг. За. Ойролцоогоор би ярьж байна л да. За 31 орчим хувийн бол 31.5 орчим хувийн нь болохоор гурвдугаар бүлгийн цус таадаг. За. Долон хувийн дөрөвдөр бүлгийн цус таадаг. За. Энийг яагаад асууж байна гэхээр энэ яагаад энэ хүмүүс ч хөл вэ гэхээр чи бил Монголын хуулиар ч гэсэн автозамын хэрвээ чи жолооч болбол. Аа. Заавал үнэмлэх энэ дээр чин тий. Гэтэ энд нэг юм хэлмээр байна. Жолооны үнэмлэх дээр цусны бүлэглэлийг тавих та өөрөөс нь асуугаад тавьчих байна. Нөгөө тэгэн яг хараа явар чамаг юм хийлээ тавьчих байгаа байхгүй. Бодит амьдрал дээр. Аа. Би бас тэгцсэн байгаа за. Би бол одоо миний жолооны өмнөх дээр а гурав бэ гэвчсэн байгаа. Аа. Имлэх төчөө үзүүлсэн чинь дөрв байна гэж байна. Тэгэхээр нь хоёр чинь ялгаатай байна шүү дээ. Нэг нь би, нэг нь а би. Аа. Та ноцтой гэж үү хэлж байна. Америкийн нэг цуусад 
хуйлер, им чин бичхтигер, табитил, нигдур. Айртуар, 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 Ихэн хүмүүс болно гэж хэлдэг юм бэ? Ягаад гэвэл тэр чинь нэг чи байхгүй очлоо шүү. Тэгэхээр чиний аль нэг эрхтнийг өөр хүн суух. Яс гэж хэлэхээр өөр хүн аврагд юм байна. Аа. Тэгээд хойд Америкт зүрхний аа өөшгний зөвхөн энэ хойд 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 Америк Европт зөвхөн энэ шууд шиж үзэн суух мэс ослыг хийж чаддаг юм байна. Өөр орон чадахгүй. Би асуухгүй яа. Тэгвэл сайн тэр их хэлсний дагуу тэд настай тийм хүн нас орсон толгой нотоо гимтсэн зүрхэн зүгээр гимтсэн тэр хүнийг маш хурдан тэр юуны сангур оруулт юм байна л та тэгмэгц тэр нь яг бүх бүх энэ хойд амэ өндөр хөгжилтэй орнууд энэ тэр сангур мэдээл очмогц шүний хоёр цагт энэ тэр доктор сэрээд дуудж энэ ярьж ингэж байгаа байхгүй би тэр доктортой шивэтд уулц аа тэгээ тэр хүн юу хийж чамаагүй сэрээ гэж Та хойд Америкт тим хүн явуулаа. Аа. Тим хүний тим зүрх явуулаа гэмэг. Тэр нь өрдөөсөө шууд онгоц руу явдаг юм байна. Тим систем байд. Тэгээд онгоц руу буулгаад хэдэн цагийн дотор гэнэ өөр хүн өрөө хийдэг. Тэгээд ач жаах орнд нь нөгөө зүсийг нөгөө хүнийг ухаан халдуулаад бэлдэж байдаг. Ийм тим сүлжээтэй учраас энэ өндөр хөгжилтэй орнд энэ операц хийдэг юм гэж надаа хүн хийсэн. Яг хойник энэ тохиолдол ягаад юм чухал юм бэ гэдгийг эргэдэг тайлбарлаж байна Тэ. Тэгэхээр за нэгдүгээр тэгэхээр жолооны үнэмлэхтэр таны цусны тэмдэглэл яг үннүү худлаа юу гэдгийг бүх жолооч нар шалгаачээ гэдгийг зүгээх нь зөв тэ хоёлаа. За энэ. За хоёр дахь бол одоо хоёлаа тийм юм юу тийм осолтой холбоотой ярихгүй. Одоо хоёлаа амьдралтай холбоотой юм ярмаар вэ? Тэр нь тэр таны тэр яриад байгаа хүнсний асуудал. Тэгэхээр Монголчууд яг өөрийнхөө цусны төрөлд тохируулсан хоолыг эдхийн тулд юу наг харах хэвээр юм бэ? Хим идэж байгаа юм ер нь тэгээд одоо тэдгээр болохгүй болно гэдгийг за тэгээд тийм категоризки болдгүй юм уу юу бас? Аа. Тэгэхээр ерөөхдөө манай юм ирүүл мэндийн салбар тэр дундаа хоолтын талаар нийгмийн ирүүл мэндийн боловсрал маних баг баг. Тэрний нэг жишээ бол яасан гэхээр сая бидэд ковид вирус үеэр нөгөө гахай жилд гараа юма гараа уугаад сурлаа хулган жил маск зүй сурлаа шүү дээ тийм дээ тийм а яг хад би зүгээр хошигн хад за тэгэхээр а эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг юм маань насан туршийн боловсрал бүр хин хэвлэл байхаас нь авахстай боловсрал яг бид нар өнөөдөр авч чадахгүй гэж сольж юу идэхийг хэвээр юу идэх ясгүй гэж бид нар өнөөдөр насан туршсан өнөөч ойлгоогүй явж байна тэрний нэг жишээ бол та хэлээ сая цусны бүлгээ мэдэхгүй явж байна аа. Тэгэхээр цусны бүлгээ мэдэхгүй жолооны өмнөхтэн дээр буруу тавиа явж байна гэдэг чинь өнөөдөр тэр хүн цусны бүлгтэй тохиолдож хоолоогүй л гэсэн үг. Аа гэтэл хөгжилтэй орнуудад тэр тохиол болгоч юу байна чи юу? Цусны бүлэг гэдэгтэйгээ уйлдуулаад хүүхдийг хүүхэд байхаас нь хоолж байна. За. Энэ бол яг ухрэ бүр 1957 онд Америкийн эрдэмтэн Джеймс Адома хүүтэйгээ хамт энийг судалсан байна. За. Судлаад өгсөн гэхээр ерөөсөө хүний эрүүл байх гол үндс бол цусны бүлэгтэй тохируулах хоол байна. За. Энэ бол яг уу гэхээр төрлөхөөсөө тэр хүн ямар хоолыг шингээ чаддаг? Ямар хоолыг шингээ чададгүй вэ гэдэг нь тодорхой байдаг юм байна. За. А манай Монгол эрдэмт ч гэсэн энийг бас судалсан байна. За. 2001 онд бэ болцсайхан үү байгалма бэ болорч юм гэхээр эрдэмтэд. За. Монгол хүний цус Монгол хүний хоолд биеийн галбэр төрхтэй байх хэрхэн ямар холбоотой уйлдаатай байна яа гэдэг. За. Тэгэхээр энэ хоёр судалгааны үр дүнд яасан гэхээр ерөөсөө хүн бол цусны бүлэгтэйгээ уйлдуулж хоолох нь эрүүл байх үндсэн зам байна гэж. За хоёлаа нэг нэг ер нь явна. Тэгээд хоолныхын ялгааг цорын энэ ярилцлагын гол санаа бол нэг хүн ч гэсэн энийг ойлгоод урт насаж эрүүл байгаа сайл гэсэн үднээс ярих гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн бүлгийн хаалчин хаал орн тий. Дөрөө өөр янз бэ гэдэг юм уу? Эсвэл бол яг гол 
ялагддаг параметр нь юу юм бэ? Найрлагын юм уу юу юм? За тэгэхээр дөрвөн бүлгийн хоолыг ялгаж аваад байгаа гол юм бол яг хөөхөр төрөний миний хэлсэн. Цусны улаан хэсгийн гадрах дээрх байгаа тэр уураг ямар хоолыг шингээх боломжтой байна уу? Аа. Тэрнээсээ уйлдуулаад холбоодны хүчлэх чанар нь янз байдаг. Аа. Тухайлах бол нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүс бол махан голдоо хоолыг шингээх чадвартай. Холбоодны хүчлэг ихтэй ийм хүмүүс юм. Аа. Хойдгоор бүлгийн цустай хүмүүс яг хөө гэрээ. Холбоодны хүчлэг багтай. Ногоон Холбоодны хүчл юм уу? Хүчлэг юм уу? За холбоодны хүчл өөрөө холбоодны орчин би болгоо хүчлэг гэдэг орчны хувьд ярихаар хүчлэг ялгарч байгаа бодис нь холбоодны хүчл хүчл аа тэгэхээр хүчл гэдэг маань яг юуны юуны найрлагууд орох вэ энэ дотор чинь холбоодны хүчл гэдэг юм болохоор цэсний хүчл за холбоод дахь өөрөөсөө ялгадаг хүчл аа за дээрэс нь цаашаага явад ирэх юм бол нойр учрахаа маань бас хүчлэг ярил урвална хоол боловсруулах орчин бол ерөнхийдөө хүчлэг байжээж хоолыг боловсруулдаг тэгэхээр хүчлэг хүмүүс хүчлэг а орчинтай байж шингээд юм аа тэр бол нэгдүгээр цусанд илүү байна за а хойдгоор бүлэг болохоор ногоон төрлийн хүмүүсийг илүү их шингээх чадвартай за хүмүүс байна за гуравдугаар бүлэг а энэ дээр нөх хүчлэг нь ямар байна хүчлэг нь баг байна гэсэн үг хүчлэг баг аа баг хүчлэгтэй за гуравдугаар бүлэгийн цустай хүмүүс бол яг хөөхөр а махан гэхдээ цагаан идэд авмгалсан хүнсэнд илүү зохиолтой мах нэмхэн цагаан идэ за Дөрөв дөрөв бүлгийн цустай хүмүүс болохоор далан гаралтай бүтээгдэхүүн хүнс юу ургам бол сүм бүтээгдэхүүн өөр хэлбэл хүчлэг багтай гэсэн үг. Далан гаралтай нэмэх нь хүчлэг багт л. Одоо би болохоор энэ дөрөв дэх нь илүү яхсан юм байна шүү дээ. Тийм баг. За за тэгэхээр энэ хүчлэг багтай хаал удаа гэж ярьж байна тийм үү? А тэгэд хэрвээ та өөр төрлөөр идэж байх юм бол ямар хөө одоо реакц яаж гардаг юм чи бид тэр улаан эсийн гадар гуу дээр байгаа гэж ярьж штэ тий тэрний протеиных нь найрлагаас хамаараад энэ боловсруулалт яв гэдэг га гэж а тэгээд хэрвээ энийг зөрчөөд байвал яана гинэ ер нь ямар ч хэлэх юм бол нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүс махан хүнс илүү хэрэглэх зогсдог хүмүүс нь махан хүнс махан хүнс хүнс дотор хойно өхрийн мах илэг таван цод гэх мэт чир за а тэгэхээр нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүс одоо хөнгөн чанарын одоо одоо юуны цагаан идэ юм уу одоо юу ногоон чанарын хүмс эсвэл гурилан бүтээгтүүн хэрэглээд эхэлэх юм бол энэ хүмүүсийн хотоодны хүчлэг ихтэй учраас энэ хүмүүс одоо чи манайхан ярьдаг шинэ гол харалж байна аа гэд цанхаах тийм хоорхрах гэх мэт л ингээр нөгөө хариу уруул нь бид таатай биш байдлаар илэрдэг аа хэрвээ хоёр дугаар бүлгийн нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүс юм хөнгөн ягаад байх юм бол бол гэд таатай биш байх авах чадвар нь муу байна Чих юм бол энэ хүмүүс одоо хөнгөн хаал идчихэд а биеийн хүчний ажил юм уу эсвэл ердийн хэдэх хөдөлмөрөө хийх юм бол энэ хүмүүс ядар нь сольд нь тамирд нь хаал нь биеийн байдал нь хэв юм биш байгаа гэдэг. За тэгэхээр энэ хүмүүс бол яг хөстэй хөөхөр нэгэнт хотоодны хүчлэг ихтэй ийм хүмүүс байгаа учраас энэ хүмүүс та хэрэг энэ Джеймс Адам гэдэг хүний 50 дунд хийсэн судалгаан дээр энэ дээр тэр номтой би нэг удаа таарлцсан. Ер нь бол 20 таа болцсон байлээ тэр номыг яг эмэлгийн босод лоби ороод хорьцсан байл. Тэгээд яг нэг миний нэг тандиг Америк хүн үзүүлсэн чинь тэр ном дотор ийм үндэснүүдийг ямар голдоо байдаг вэ гэдэг ярьсан бис. Тэгсэн. Тий, Израилуудыг, Монголчуудыг гэсэн бүр юу байна. Эднэр одоо хонны махан суур үздэн. Бодвол босод мал удаасаа төрүүлж хоний их идчих байсан юм уу одоо ямар нэг тийм чи бид нар түүхийн хийж байна сая жилийн тухай яах гэдэг шүү дээ тийм тэгэхээр тийм бас үндэснүүдийн онцлогоосоо хамаарад өнөөдөр өмнө монголын энэ үндэсний композит дотор монголчуудын баг 40% хувь нэгдүгээр цустай байна шүү дээ тийм тэгээ та төрүү хонны маха илүү гэж хийж байна тийм тийм яг тэр эрдэнтний ярьсантай өөр сонирхож онцолж уншсан нийлээд байгаа за хоёр дугаар бүлгийн цустай хүмүүс ногоон хүнсний голдоо ногоон хүнсийг илүү хэрэглэх ёстой гэж ягаад гэвэл хүчлэг нь харьцсан гоо баг гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс мах идэв л яах вэ? Шингээхгүй. Өөр хэлэх юм бол энэ хүмүүс чинь нөгөө хүн тоолыг шингээх чадах хүчлэг хотоодны хүчл баг байгаа учраас нэгдүгээр тэр хол шингэхгүй. Тэгэх юм бол яг хөөхөр гэд одоо хоол удаан гэдэг нь байна гэсэн үг. Аа. Тэгэх юм бол 
гэд цанхаа цардаа энэ а тэгээд хөдөлмөрийн чадвар эрс буурна тэгээд тэгээд цаг нөгөө цагтаа биз ч чадах хүн юм шиг байна байгуу нэ дээрэс нь өгтгэн хатна өгтгэн хатна за за гуравцхан багруутаар болон цаста юм уусал яг уу гэхээр ерөнхийдө харьцангу хоолны сонголт ихтэй за энэ хүмүүс бол яг уу гэхээр зогсто хэмжээгээр илүү байна гэдэг үү тансаг хүмүүс байх юм за окей а энэ хүмүүс яг уу гэхээр алийн жидэж болно алийн юу нэл идэж болно гэхдээ хэмжээгээ байрал гэж байгаа юм тий хэтэрхий мах идээд ногоого идэхгүй байх юм бол сөрөг болно за дан цагаан идээ идээд байх юм бол бас уург нэг хэдэн за за дөрөвдөг юм маань 30 хувьд гурдаа үлгэн цаста байна. Оо адстай хүмүүс юм. Баргал гурвны нэг нь энэ гурвдугаар үлгэх. Үгүй тэгэл юу чамаагүй идчих гэдэг юм биш тийм. Тэгэл мэдхгүй байсан ч болоод байгаа нэг хэсэг. За хятууд юм мэдхгүй. За хятууд бол бас манахт арилцаа. Оо ихэнх хувь нь гурдаа үлгэн цаста байдаг гэсэн. Аа. Гэхдээ хүмүүс хятууд бол яг уу гэхээр нөгөө уур амьсгалын зөвцөлтэй бас хоол нөлөөдөд байгаа. Монголчууд эрс эс уур амьсгалтай хүйтний үйлэрэл та махан юм хийдчихэе. Аа. Зуны үйлэрэл тэгээ дулаан үед нь цагаан идэг идээд хавар намтай ногоого идээд ахаар энэ зөвцөл болоод байна. Тэгмэл эрс эс уур амьсгалтай а нүүдлийн соёл иргэншил бол таарад байгаа. А хятуудын үед яг уу гэхээр уур амьсгал нь манайх шиг эрс эс биш учраас баг мах идээд ногоо их идээд ахаад энэ зөвцөлтэй хэмжээнд болоод байгаа. За за дөрөвдөг. За дөрөвдөр бүлгийн цаста юм бол маш ховор. За ялангуяа Монгол хоол идэхэд бас их төвхтэй. Яг дэр хамгийн захалтай хоол нь далайн гаралтай бүтээх юм. За. Тэгэхээр манайх шиг их газрын Монгол улсад бол далайн гаралтай бүтээх юм шинээр нэгдэх гэдэг бол хэцүү. Гэхдээ энэ хүмүүс бол яг уу гэрээ цагаан идэ болон гурлан юу ногоо идэ гэрээ. За. Холох илүү хоолох юм бол За. Хоол боловсруулах замдаа илүү захсалтай. Тэгэхээр хүн амын 7 хов. 7 хов. Хэцүү хүмүүс. Гэхдээ их хүн 7 хов гэж том л да. 3 7 2 2 21000 хүн юм байна л да. Үнсэн дэх. За за энэ хүмүүс тэгээд өөр далайн гаралтай холбоотой цагаан идэ, ногоон идэ гэдэг те. Гол доо энэ талтай бол илүү зөвхөстэй явна гэж хэлж. Тэгээд энэ үнэхээр өргөн утгаараа харах юм бол ахаад би чивэл дөө хүн цус алдсан байлаа гэхэд цус хэрэгтэй байгаад ингээд яг тэр цустай хүн хэрэгтэй гэл эмлэг бол бол тэр нь хүрээ дэрхээр нь шалгаж амжидаг юм шиг байгаа. Тэр шалгалтыг аль зэрэг хурдан хийж болд. Оо тэр амархан. Тэр чи ерөөсөө хэдхэн секундтэй уруулж байгаа. Одоо чилэн бол цусны бүлгийг тогтоох тоо. Аа. Онд өндөгний цуснаас аваад тэр нь бол ерөөсөө 10 хөвхгүй секунд хэд. За. Бүлгэнлэлтийн байдлыг хараад цусны бүлэг тогтоох. 10 секунд хэд. Тэр тэгэхээр юу гэрээ ялгаатай гардаг юм? Аа нөгөө бүлгэнлэлт нь ямар байгаагаас хамаарад за. Уруулж нь өөрөө ямар цусны хөв гэдэг ялгах а бүлгэнжийн үү бүлгэнхгүй байна уу гэдгээс нь хамаарал аа бүлгээ тодорхойлчдгээ тэрийг бол одоо эмч сөвлөг шүү шууд тогтоох уу өө тийг нь ерөөсөө эмч сөвлөгч их баригч ялангуяа юу юу тогтоох боломжтой их уг нь хэлбэр араг за аа гэтээ яг зөвхөн нөгөө дараа хэлжсэн шүү дээ уг нь хэдхэн секунд зарцуулаад тэр бүлгээ тодорхойлчих юм дээр худлаа хэлээд юм уу тий буруу хэлээд жолооны өмнөхтэй тавилчин гэдэг бол миний нөгөө ноттой гэдэг юм ингийн хэлбэр юмиг Тэгэхээр монгол болгож байгаа л нэг хэлбэр л дээ. Тэгэхээр Монгол улсын жолооны өмнөхийг одоонос хойш ойлгох тоо эмчийн тодорхойлолтоор тэр бүлгэлийг оруулаачээ гэдгийг одоо зөвлөх нь хэрэгтэй. Нэг ч хүний амийг аварах нь шүү дээ дараа. Тийм ээ. Уг нь бол бид нэг жолооны юу өмнөх авах гэж байгаа хүмүүс эрүүл мэндийн хуудас бүгэлдэг эмчид үзүүлээд тэрэн дээр цусны бүлгээ тогтохойлуулсныхаа дараа бүглүүлнэ гэдэг уг нь заалт байд. Өнөөдөр тийм байгаа. Хуучин тийм байсан ч гэсэн тэрийн болгон мөрдөдгөө байсан. Тэгэхээр бид энэ нэг урдчлан хүн ама урдчлан сэргийлэхийн тулд альва юмнаас нэг одоо хийж болох хамгийн амархан бүртлэн хамгийн нөлөөтэй юм энэ юм байна гэдгийг ярьж байна тийм ээ. За За ингээд ийм хоол хоол нь тийм тайны гээ тодорхой тохиолдолд ярьж чадах уу саяын хоолны бүлэглэл тэг цусны бүлэглэл хоолны зуршил хоёр зөрчсөнөөс хураад гарсан тухай. За одоо жишээлх юм бол юу байгаа? Нөгөө хүмүүс өөрөө мэддэг шүү дээ ингээд надад тийм хоол зохтог, тийм хоол зохтог уу гэд. Тий. За жишээлх юм бол яг над дээр өөрт юу тохиолдсон гэхээр би өөрөө гурав дахь үлгэн цастай. За. Тэгээд японы эрдэмтэд гишүүн гэдэг юм хавдраас сэргийлэх үйлчлэгээ тэ гэж судалсан байгаа. За. Тэр энэ судалгааны дүнг харчаад би юу ч харсан гэхээр за Монголд хавдраар үүдэг ирсэл аяг өндөр байгаа учраас би өөрөө гишүү хэрэглэх яа гэв. Гишүү. Гишүүн гэдэг одоо айр гэдэг навч штэ. За. За тэгээ гишүүнийг би өөрөө хэрэглэж үзлээ. За. Тэгсэн чинь гишүүн надад таарах бас. Би гишүүн хоор миний хотоодны хүчлэг хэсэл гэж санхаагаад надад гишүүн гэдэг юу байдаг гинэ? Гишүүн гэдэг айр гэдэг. Аа айр биш юм уу? 
Айрин нь авч гэдэг юм том далгуур нь авч тай. А за. А ийм Айри Айрик тим ирт юм уу Айри гэдэг. Уудаг Айрик шиг айлхан ирт юм уу. Айрин нь авч бид нар багда Айрин нь авч гэдэг ингээл а зулгаагаал сард а тийм шиг сард л байсан тийм. А тэрний чинь нэрсэл нь гишүүн аахгүй. Ургамал за а за. Тэгээ тэрийг хэрэглээд тэгсэн чинь надад их таарамжгүй байгаа нь мэдэгдсэн. Тэгээ би эсвэл нөгөө өөрөө тэр мэдрэмжийн мэдэнгүүтэй би гишүү хэрэглээгүү. А гэтэ надад хэрэглэх шаардлагагүй байгаа гэж бодсон бол хэрэгж болохгүй байсан. А тэгээ би нөгөө сайн нөгөө нэг цусны бүлэгтэйгээ уйлдуулан хоолох гэдэг юм ингээд судлаад үтсэн чинь гурдаар бүлгийн цустай хүн гишүүн таардгүй байна. За. Тэгвэл тэгэхээр энэ цусны бүлэгт таарж байгаа хоол хүнсэл бүр нарийн судлаад бүр гаргацсан байна. За. Нэгдүгээр бүлгийн цустай хүн жишээлэх юм бол кофе зохихгүй. За. Кофе уу? Зохихгүй хоол. За. Гэтэл а яга хулуу бол одоо пампкин захиртай ногоо нь бол сохимжгүй гэд хоол болгоноор нь жимс болгоноор нь одоо энэ америкийн эрдэмтэд манай монголын эрдэмтэд энийг судлаад энэ таарж байна энэ таардгүй байна гэдэг эмиг хүмүүс хэрэглүүлээд тушаад гаргаад ирсэн байгаа байхгүй тэгэхээр энэ бол яг уу гэрээ нэгэнт судлаад гаргаад ирсэн юм наас бид нар яг кофе гас уу за 2 3 4 кофе болох уу хойдгоор бүлэг дөрөвдөр бүлэгт кофе болно гэсэн байна. А тийм баг. Тэр би би бол их уудаг учраас тэр бол болоод байх шиг байна. Тэгээ энэ бол хүний асуудал биш. Тэгэхээр таны яг сайн ярьсан ангиллар гой хүн нэгдүгээр өөрийнхөө бүлгийн зүсийг мэд а хоёрдугаар тэр юу идэж болох вэ гэдгийг энэ мэдээллийг хаанаас хурдан авж болох вэ? За вебсайт байна уу? Facebook байна уу? Би болохоор зөвөр өөрийнхөө судалсан хэмжээн дээ. За А юу ягаад имч эрдэн сав гэдэг миний фейсбук хайг байгаа. Би тэрэн дээр Кирил ерөөчхөө Монгол орч нь Кирил имч эрдэн сав. Дээ эрдэн сав гэдэг. Дээ эрдэн сав. За. Фейсбук дээр байгаа. Фейсбук хайг дээр нэгдүгээр бүлгийн цустай хүмүүсийн зохилтой хоол нь энэ байна. Зохисгүй хоол нь энэ байна гэд. Ялгаад ялгаад ингээд тавьцсан мэдээл байгаа. Дөрвөл ингээр нь. Дөрвөл ингээр нь. За. Тэгэхээр энэ бол яг хөө мэдээж хүн болгон зуун хувьд харахгүй гихтэй. Аа. Магадл өндөртэй. Хөө яхад энэ бол заавал тэгд ихгүй бол толгой гиш аван гэсэн үг ердөөс юм биш тийм ээ тийм а гэхдээ яг хавд ер нь бол толгой байх байхгүй асуудал биш толгой эрүүл байхын тулд бас орлд бол гай болохгүй гэсэн үг болох байна шүү дээ за 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 тэр их тэр юунд хүртэл өөрөө за одоо ч хэлсэн бол нэгдүгээр бүлгийн цустай хүнд улаан бина таармжтай гинэ за гэтээ шар бина таармж багтай байдаг гэж за а гурав дахь бүлгийн цустай хүмүүс болохоор эсрэгээр байна за цагаан ээ За. Тэр бид ч одоо нөгөө дөрвөн хоол а дөрвөн дээр болохоор виног виноны одоо таарамжтай ч гээгүү эсрэгч гээгүү. За. Тий. За. За тэгэхээр энэ дөр бүлгийн цустай хүмүүс бол жил арихны эсвэлтийн төрлийн зохимжгүй хүнсэнд нарцсан байгаа хөөх. Нэгдүгээр болго юм. Нэгдүгээр бүлгийн цустай. А хоол тэр одоо хүмүүс тэр нэгдүгээр нэгдүгээр цус 40 40% тэгэл мах идэж болно гэл баярлаа дээрээс нарих хөж болохгүй гэж шүү дээ. Аа махайд ч удаан арга ууж болохгүй. За. Аа тэ ер эрдэнэ сод юм чи энэ өнхөр төгсгөөгөө гэхдээ их сони яриа боллоо. Аа би харин ч одоо энэ тухай уншаа таныг олж авж энийг бас хүмүүс хүргэж байгаа да баярлал талархаж байна. Тэгээ та энэ судалгаагаа бас хүргэжлүүлээд өөрийнхөө энэ тэр нөгөө хоолныхоо тэр ангиллуудыг улам нарийсгаад томсгоод бай бай олон хүн үзэх байх гэж бодож байна. Тэгээ би угаан төлөвлөж ирсэн юм нэ хагсчих ярьж амьдсангүй. Ялангуяа яриагүй зүйл боловсрал байна. Хоол мэдлийн хоолны боловсрал тийм. Эрүүл мэндийн эрүүл байх хоолны их боловсралыг хаанаас яаж мэдэх үед ердөөс их хөлөө ярьж амьдсангүй. Гэтэл цаг заваа гаргаад энэ богийн хугацаанд энэ миний энэ хамаагүй асуултанд их маш товч тодорхой хариусан талархаж байна. Тэгээд танд одоо тэгээ хамт болон та хэдүүлээ ажилд. А би одоо бол яг юу гоо эмчих ажил бол хийхгүй байгаа. За. Тий. За. Anyway. Хоёрлаа. За их хоёрлаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтүүлгийн зочноор имч докторант дэрмийн эрдэн суд оролцлоо. Хоёрлаа.